باش تدخل اسرائيل كاين كاين واحد القاعده واضحه بزاف يعني الاسرائيليين طالعين بزاف هنا في تل ابيب يعني اش كتكون خدام هنا فاش جا لاسرائيل مسح الارقام ديال التليفون اللي عندك من الناس اللي تلاقيتي معاهم في هذه الدول هذه عندك هنا قبه الصخره اللي معروفه اللي وشو ما حاله الشرف اعطاها صلاح الدين للمغاربه مجد اقصى الدخله ديالو الرئيسيه هي هذه السلام عليكم وعليكم السلام برنامج مغربي في الغربه مرحبا بكم برنامج مغربي في الغربه في تل ابيب سميتي سامي نزار مرحبا بكم ياك قولي خويا سامي قبل ما نبداو ديالنا قبل ما نبداو نهضروا شويه على المدينه وعلى الاجواء قلنا في تلاقينا حنا الضغط فين كنتواجدوا حنا كنتواجدوا هنا في منطقه يافا القديمه يعني هنا كانت مدينه يافا القديمه قبل 1948 ودابا من بعد تحولات هنا كتشوف مدينه تل ابيب كاينه مسجد حسن بك القديم هنا عندنا لا كورنيش ديال يافا اللي كتمتد حتى الاخر ديال مدينه تل ابيب وكتكمل من بعد للشمال ومورانا هنا اللور عندنا مدينه يافا فوالا دونك يعني بحال كنتواجدوا حنا في الحدود ديال جوج المدن مثلا حنا هنا دو... هنا كتفرق هنا كتخلي تل ابيب على اليسار وكتبدا في مدينه يافا هي هنا في اسرائيل كنقولوا تل ابيب يافو يعني جوج ديال المدن اللي ملاصقين مع بعضياتهم البلده القديمه ديال يافو ومدينه جديده موديرن ستيل اوروبي اللي دارت تل ابيب وهنا كنشوفوا من من لاركتيكتور ديال ديال البنايات اللي كيعطيوها على الكورنيش والبنايات الاخرين يعني الستيل ديالهم اوروبي عصري شويه بابور الستيل القديم اللي كان يعني نقولوا هذيك المدينه ديافا هي فيها كاين فيها العرب يعني سحر. العرب مازال بقاو الحاجه الزوينه بابور ليافا انه العرب اللي كانوا هنا في 48 داكشي علاش كنقولوا عرب 48 كاينه اون بارتي ديال العرب ديال 48 فلسطينيين عندهم جنسيه اسرائيليه عايشين تما اللي ما اللي ما خرجوش من 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 الديور ديالهم وخلقوا جو يعني مازال كتحس بالجو العربي تما الجو التقليدي كتشوف بقاهي صغار تشرب قهوه اتاي كتاخذ فلافل اكسيتا ان شاء الله دابا شويه غادي نمشيو وشويه يعني غادي نمشيو ان شاء الله شاركوا المشاهدين يعني بالأجواء ضروري أنا. ضروري غادي نشوفوا الاجواء العربيه وكيفاش كتمازج مع كل واحد مزيج زوين مع الاجواء ديال اليهود الاسرائيليين اللي عايشين هنا دونك فريمون كاين واحد التلاقح حضاري اللي زوين بزاف هذه المدينه هذه نطر شويه يعني على اجواء الغربه واجواء الهجره طبعا آه. التجربه ديالك انت يعني التجربه ديالي انا بدات في المغرب زديت مدينه اكادير ومن بعد كان انتقال ديال الوالد ديالي لمدينه السماره في الصحراء كبرت تما وفاش وصلت الباك دوزت البكالوريا كانت افكار انا يمشي كمل قرايتي في فرنسا بان لانه عائله دي بزاف ديال العائله ديالي عايشه في فرنسا معروفه على الناس ديال اكادير كما الاغلبيه ديال المغاربه كيمشيو يتانستالاو في فرنسا دونك مشيت لفرنسا انستاليت فيها في 2011 قريت لانتيليجونس دي باتيمون اللي هي واحد واحد لا في مدارس الهندسه في فرنسا ومن بعد استقريت في في تركيا قريت فيها الهندسه المعماريه ورجعت من بعد فرنسا دونك تجربه الغربه يعني كالاغلبيه ديال المغاربه اللي كيخرجوا من بلادهم واللي كيمشيو لدول اخرى كاين خاص بزاف ديال الوقت انه الواحد ينسجم مع الحياه ومع الثقافه ديال الدول الاخرى حنا كنجيو من دوله اللي نوعا ما محافظه شويه دونك فاش كتمشي لاوروبا ولا لامريكا ولا كندا ولا سميتو كتحس بواحد واحد الاختلاف حضاري واخا جيت من واحد العائله مغربيه اللي عندها انفتاح وكبرنا كنشوفوا لي شين فرونسيز وكنشوفوا لو تور دو فرونس كنشوفوا داكشي كامل اللي وقع برا ولكن كيكون هذاك لو شوك كيكوريل يعني كتكون شويه تال فاش كتوصل مي الحمد لله خويا سامي واحد السؤال اللي كيتسالوا فيه عليه بزاف ديال المغاربه انت دخلت لنا يعني الاسرائيل بالجنسيه الفرنسيه الفرنسيه آه. كيف هضرنا شويه على الطريقه يعني ديال الفيزا واش كاينه فيزا ولا كتشد يعني تقطع البيئه هضرنا شويه على الاجواء كيفاش يعني باش تدخل اسرائيل كاين كاين واحد القاعده واضحه بزاف يعني الا كنتي عندك يعني جواز سفر مغربي كتطلب الفيزا حاليا المغرب يعني دار نورماليزا لا رولاسيون مع اسرائيل دونك الوضعيه ولا تاهلا بزاف واصلا اسرائيل دولة اللي 50% ديال السكان الاسرائيليين من الاصول المغربية، دونك كاين 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 علاقات ديما كانوا علاقات بين المغرب واسرائيل. انا جيت بالجنسية الفرنسية وكانوا عندي مشاكل شوية لأنه كنسافر بزاف في الشرق الأوسط، وأنتم كما كتعرفوا أنه الشرق الأوسط واحد المنطقة اللي فيها بزاف ديال المشاكل السياسية بين الدول، فيها دي تونسيون جيوبوليتيك إكسيتيرا، دونك فورسيمون فاش كتجي هنا لاسرائيل وخا أنت عندك باسبور فرنسي المشكل بالضبط اللي اللي <تصفيق> المشكل الكبير اللي كان عندي هو انه تحبست في المطار ديال بن غوريون تل ابيب بسبب انتيغاتوار بسبب انه كنت في ايران ولبنان والاردن وسافرت في مناطق اللي اسرائيل عندها علاقات عندها علاقات خايبه مع الدول اللي كنت فيهم اللي خاصكم تعرفوا انه اسرائيل هي دوله بوليسيه يعني ضروري اول حاجه نفرقوا بين الشعب والحكومه 
دولة إسرائيل دولة بوليسية يعني دولة اللي عندها الهاجس الأمني كبير بزاف خصهم يعرفوا أنت إلا جيتي أشنو غادي دير فين تمشي النهار الأول الثاني الثالث الرابع يعني إلا بزاف اللي يقدروا يكونوا مزعجة شوية ولكن خصنا نفهموا لو كونتكست يعني السياق التاريخي والسياق اللي كاينين فيه حاليا دونك دونك أكيد كيسولوك كتكون صعيبة شوية أنا دوز سبعة ديال السوايع في أول زيارة ديالي إسرائيل الزيارة الثانية دوز سبعة ديال السوايع سبعة سوايع غير ديال البحث ديال البحث ديال البحث ديال البحث وديال الاستنطاق وديال كيقلبوا التليفون ديالك ولكن هذا شيء جاري به العمل واحد النوع من التمييز يعني واش غير على الاسم ولا على على الطوابع لا هو التمييز لا هو التمييز كاين يعني اللي خصنا نفهموا انه كاين هذا الشيء عنده عنده كي راجع التاريخ ديال قيام دوله اسرائيل في 1948 يعني كانت الحرب ديال 63 كانت الحرب ديال سيناء كان كان الحروب مع العرب حرب ديال الجولان مع سوريا يعني كاين واحد ال... واحد ال... واحد الانزعاج واحد المشاكل اللي كانوا ديما بين العرب والاسرائيليين دونك كيكون تخوف يعني ماشي ضدك انت ضد الجنسيه اللي كتحمل معاك يعني كيحاولوا يفهموا علاش انت حاليا بغيتي تجي الدور في اسرائيل كيقلبوا كيتصلوا بالسفاره ديالك كيعرفوا على الجاي ومن بعد الى ما كان ما ديرش ما تخافش كما كنقولوا احنا المغاربه شي نصيحه اللي تقول للمغاربه بغاو يزوروا هنا مثلا الجنسيه المغربيه ولا الجنسيه الاوروبيه شنو النقط اللي يركزوا عليها هو صراحه التجربه الشخصيه ديالي متواضعه جدا يعني من الاحسن كنظن الى الانسان ما فيه ما يتسنى سبعه سوايع ولا خمسه سوايع ولا هذه من الاحسن انه يطلب فيزا اسرائيليه من المدينه اللي ساكن فيها الى كنت ساكن في باريس ولا في السويد ولا في لندن ولا فين ما كنتي طلب فيزا افيك لو باسبور مغربي ديالك احسن حيت فاش كتجي باسبور اوروبي ولا امريكي ولا هادي يعني كيقول لك انت كتبغي تفلى علينا جاي انت باسبور اوروبي وانت بالاساس عندك باسبور ديال الدوله ديالك اصلك عربي فهمتي دونك هذا هو المشكل اللي كيكون أه ولكن الانسان خصو جاي لاسرائيل عارف انه جاي لواحد المنطقه بحموله تاريخيه كبيره بزاف وجاي عارف انه غادي يكونوا مشاكل ماشي ساهل تدخل لاسرائيل راك ماشي غادي لامستردام راك جاي لاسرائيل جاي القدس جاي رام الله جاي تل ابيب دونك الانسان خصو في بالو يكون هذا الشيء ديجا مانتيغري باش باش فاش يجي يكون معول على على هذه الانواع ديال المشاكل انت مهتم بالسفر مهتم بالشرق الاوسط ماشي مشكل سافر سيدي سير لايران سير لبنان سير العراق ولكن فاش جاي لاسرائيل مسح الارقام ديال التليفون اللي عندك من الناس اللي تلاقيتي معاهم في هذه الدول هذه وثاني حاجه مهمه بزاف حاول تطلب باسبور جديد كاين في بعض الحالات وتقدر تطلب باسبور فرنسي جديد ولا اسباني جديد ولا الماني جديد باش تجي هنا وما يكون حتى شي مشكل يعني هما غادي يسولوك اكيد غادي يسولوك ولكن بلاص ما تدوز بعد سوايع ممكن تدوز ساعه ونص ولا ساعتين تكون احسن دونك هادو هما النصائح الكبار اللي نقدر نقول حيت هما عندهم حساسيات وخصنا نتفهموا الحساسيات ديالهم كندخلوا من تل ابيب دونك اقل حاجه يديروا انهم يعرفوا الناس اللي داخلين عندهم شكون هما يعني خاصكم تفرقوا بين الطابع البوليسي ديال الدوله الاسرائيليه والوضع الاجتماعي في الدوله الاسرائيليه، هادو جوج ديال الحوايج مختلفين بزاف، يعني فاش كتوصل للمطار كتشوف البوليس وقيل الموساد وكتقول شكون هاد الناس هادو كيسولوني كندوزو نبيرو بيرو واحد اخر ولكن انفوا كتوصل للمدينه يعني انا يعني الصوره كتعبر على راسها يعني كتشوف انه الناس كيتمشاو آه الامن والامان فين ما مشيتي في اسرائيل ما كاين حتى شي مشكل اباغ الى مشيتي للمدن القريبه لغزه بحال سديغوت بيرشيفا اشكيلون هنا كاين شويه هذه الحساسيه ولكن عادي هذه منطقه حساسه من 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 لو ديبي ديال هي ديما كانت بحال هكا آه. لا كاين امل فين ما مشيتي في تل ابيب في كاع المناطق ديالها في زعما وسط المدينه ولا الاسواق ولا يافا ولا فين ما مشيتي كتحس بالامان الناس كيتمشاو كتشوف العائلات كتشوف الدراري الصغار بس بلدة يافا القديمة دونك كنشوفو طريقة البني القديم أنا مزال عايشين الناس هاد المنطقة راه عندها تاريخ كبير بزاف ومسجلة في في الإرث الحضاري ديال اليونسكو ولا كاين محلات ديال بيع وشرا كاين ناس عايشين هادشي كامل اللي كتشوفو داير بكم كاين ناس عايشين كاين عرب كاين يهود حتى هما عايشين في هاد المنطقة هادي ومن بين المناطق في إسرائيل اللي عايشين العرب واليهود بواحد الطريق بواحد التجانس كبير بزاف غادي من البلايص اللي كتجي فيهم حدات تل ابيب باش تلقى الجو الشرق ديال الشرق الاوسط وهذه منطقه كنصحوا بها الناس اللي كيجيو تل ابيب انهم يجيو يشوفوا يافا حتى هي كمنطقه يعني سياحيه الجو حلو سياحيه ضروري ضروري مهمه بزاف بصح مهمه بزاف انا الواحد يجي لنا حيت كيعطيك واحد النظره على 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 الارث العربي اللي بقى في اسرائيل المغاربه كيتسائلوا بزاف على المعيشه هنا بطبيعه ما يعني الثمن ديال الكرات الاكل الوغ 
عندك اسرائيل اصلا هي مدينه غاليه بزاف دوله غاليه بزاف بالاخص لا بالاخص تل ابيب يعني كتحس بالفرق بين القدس اورشليم وتل ابيب كاين فرق كبير خصك تعرف انه يعني لي سالير طالعين بزاف هنا في تل ابيب يعني فاش كتكون خدام هنا تقدر فاسيلمون هذيك ربع سنين ديال التجربات تخلص واحد 4 مليون 5 مليون فوار ان بو المينيموم هو 2500 اورو تقريبا مينيموم وهنا عندهم العمله اخرى اللي هي الشكل الشكل الاسرائيلي اللي هو عندك اورو كيسوى تقريبا واحد 3 شكل ونص يعني نعطيكم مثال بسيط مشيتي تتغدى في ريستورون زوين اتخلص اقل حاجه تخلص واحد 80 85 شكل اللي هي 30 اورو 350 درهم تقريبا دونك زعما فكره على الاثمنه هما طالعين ولكن من ناحيه اخرى زعما لي سالير تاعهم طالعين بزاف واحد الناحيه انت في انت في الشرق الاوسط يعني الى مشيتي الاردن حداك ما بعيداش علينا بزاف عمان 200 كيلومتر ما غالياش كتمشي لبيروت ما غالياش بزاف كتمشي لدمشق ما غالياش ولكن هنا قدروا انهم يخلقوا واحد المدينه بواحد واحد اللايف ستايل بوحدو بواحد بواحد الجو بواحد السالير دونك هذا هاد القضيه كتلقاها بوحدها في تل ابيب ولكن الناس انا فرحانين اللي عايشين زعما عندي صحابي اسرائيليين عايشين في تل ابيب ما كتحسش بانهم انهم ما عجبهمش الحال ولا يعني كيقول لك الدنيا كتغلى شويه ولكن عندهم دوله اللي كتحترمهم اللي عند اللي كتعطي الخدمات الاساسيه اللي ترونسبور كاينين الضو كاين الماء كاين الناس اللي كي المساحات الخضراء موجودين بزاف عندك بيكالا زعما المدينه ديال تل ابيب كامله راه حنا شفناها انا وياك كيفاش مدينة تل ابيب فيها المسارات ديال 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 الفيلو دونك الخدمات الأساسية اللي كيت... اللي محتاجها شي مواطن إسرائيلي عنده كاملين في تل ابيب يعني الأكل الإسرائيلي زعما هو كيرجع للتاريخ ديال اليهود على حسب اللي جايين بحال دابا خديتي افريقيا الشماليه عندك الشكشوكه عندك السخينه عندك هذه الماكلات اللي كانوا اليهود المغاربه كيديروهم في في الملاح في المدن المغربيه هنا الى خديتي المنطقه اللي فيها احنا دابا يافا يافا القديمه هنا كيديروا اكلات اكلات زعما الشرقيه اللي معروفه بحال دابا شاورما كيدير لك حمص فلافل فتوش تابولي دونك هذاك الشيء كامل غادي تلقاه الشرق يعني الاوسط كامل الاكل ديال التقليدي هو يعني كل يهودي من كل يعني دوله جاب مع يعني مزي... فوالا كاين هذه القضيه هذه اليهود اللي كيجيبوا ماكلتهم البلاصه اللي كبروا فيها بحال دابا اليهود اللي كبروا في ليتوانيا في بولونيا في روسيا كيجيبوا الماكله الروسيه افيك بعض التغيرات ديالهم فهمتي آه انا في هذه المنطقه اللي هي عربيه اكثر من اللي هي يهوديه عندك تلقى الاكل العربي اللي معروف الشاورما آه انا بين الحوايج اللي واحد خصهم يجربها في, آه في اسرائيل وفلسطين هي الشاورما يعني الشاورما بالدجاج مع بزاف ديال الثومه انا كارمن شوك واحد السوق معروف تقليدي هنا في تل ابيب انا في واحد المنطقه زوينه بزاف شعبيه بزاف في الوسط ديال تل ابيب فيها هذاك الشيء تقليدي زعما كتحس براسك انك كاين في الدوله ديال اسرائيل كما كنتخيلوها زعما انا كنحس براسي بحال كندور في اكادير المدينه اللي كبرت فيها ولا كاين كاين واحد الاجواء شويه الاجواء الاسواق المغربيه اجواء اجواء مغربيه اه هاي يا اه ماروكاي 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 انا بخاري تو دا من روسيا اه روسيا سباسيبا نظروني نظروني لا مفتحين بزاف زعما شوف هذا قصرية مغربية قصرية السعادة في كازا زعما نفس الشيء زعما 100% هذيك كان واحد الحاجة اللي اللي كترد لها بزاف في اسرائيل وفي هذه المنطقة بالذات انه عندك الناس من جميع الجنسية زعما اصلا اليهود اللي كاينين هنايا كتلقى يهود يهودي اصله بلغاري سبانيولي كتلقى الويده ديالو مكسيكيه كتلقى با عراقي كتلقى خالته كابره في تونس واحد واحد المزيج الثقافي اللي زعما جوست انكرويابل وكتشوفهم الوجوه ديال الناس فهمتي الو نتنياهو كان هو الوزير الاول الاسرائيلي هذه واحد هذه آه كلكم مو ودوز واحد 10 سنين تقريبا هو رئيس اول في اسرائيل وحطينا عليه الورد زعما ما عرفتش انا شنو مكتوب بالضبط ما كنفهمش العبريه بزاف ولكن حاطين الورده وحاطين شي حاجه على وسد لي فمو حيت كي حيت كيهضر بزاف وقيله كيهضر بزاف وعنده مشاكل مع الـ مع الـ وزاره العدل ماروكاي مغربي انا انا نعرف شويه نهضر تهضر اه تهضر بالدارجه شويه 
مرتي يا بوا وما اجي 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 ضربيضة 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 نهدر شويش وتبارك الله عليك كتهدر مزيان وعليك كتهدر مزيان تبارك الله الله يحفظك بالنسبة للخضرة وبالنسبة للفواكه وسميتو زعما الأثمنة إلا مشي إلا جيتي للأسواق الشعبية راه الخاص هنا عندك بطاطا دايرة خمسة خمسة شيكل الكيلو خمسة شيكل هي تقريبا واحد 12 درهم الكيلو صافا بحال دابا عندك كيلو د لافوكا داير 20 درهم 20 درهم كيلو د لافوكا مطيشة ما غالياش بزاف هنا عندهم الخير بزاف حيت كاين المنطقة ديال الشمال ديال غزة اللي معروفة بالزراعة عندك المنطقة ديال الخليل اللي كيفورني ولا إسرائيل يعني كاين تبادل تجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين زعما الخير موجود الخير موجود الليمون هما معروفين بالليمون دايوغ الليمون ديالهم كيتصدر حتى لأوروبا وما غاليش بزاف هنايا ما غاليش كان هاف وان بومغرانت جوس ياس جاست سمول وان تو داو ما بتحكي عربي بحكي عربي انت كمان بتحكي عربي؟ انا عربي عن جد؟ المغرب نحن هون زيارة زيارة المغرب حبيبي اهلا وسهلا بكل المغرب تشرفنا تشرفنا على المغرب وعلى المغاربة انه احنا شعب واحد عن جد اي صح معك حق فلسطين والمغرب شعب واحد هذا اللي انا بعرفه اه صح ما فيش فرق يعني ما في فرق اي صح شرفتونا حبيبي شو الاسم كريم؟ محمد سامي عاش الاسامي حبيبي 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 صوتي ولا ايش ولا اي لا ايه فيك تحط ايس اذا بدك يعني سمعنا ان هذا المشروب هذا عن مشروب الرمان معروف هنا يعني طبعا شنو الاصل ديالو؟ تاع روكي لا مش عارف مغربي اي بس شكله هيك اكبر تحيه بص فلسطين لكل المغرب وبتمنى اي حدا من المغرب بيزورنا ان شاء الله نشوف نشوف لي بالفيديو يدعي لفلسطين ان شاء الله شنو تبي تقول المغاربه يجيو يزوروا هنا ولا ما عليه طبعا يجيو يزوروا ما مشينا هلا وبعدين دائما لانه هاي الارض لنا جميعنا لا والله المره آه. الجايه بدك خلاص حبيب قلبي هاي مغربي كمان مغربي ما تخلص انا انا وكاين واحد القاعده في الشرق الاوسط انا ديما كيعبدوا عليك بزاف يعني واخا تبغي تخلص كتفرض انك تخلص وهو ما كيبغيش دونك هذا كرم معروف الكرم على مش الشعب الفلسطيني ولا نفسك عامه بصفة عامه زعما وقعت انا زعما بيرسونيلي وقعت لي في العراق في لبنان في بزاف المناطق اللي ايران حتى هي ناس كي كيبغيو يرحبوا بك بالطريقه ديالهم زعما واش غير اللي كيبغونا زعما حنا كمغاربه ولا يعني لا حنا المغاربه حنا عزيزين عليهم بزاف زعما المغاربه هنا في المنطقه كامله زعما كسوا في اسرائيل وفلسطين زعما اوني تري ابريسي بزاف إلا مشيت حتى للدول الأخرين زعما كتقول لهم مغربي كيفرحوا بك بزاف كيفرحوا بك بزاف لا كنقولوا نفتخروا بيه لا لا حنا فاش كتكون عايش في المغرب كتقول أنا مغربي حتى واحد مسوق ليا هادي ما كتعرفش القيمة لراسنا ما كتعرفش القيمة لراسنا فاش كتجي فاش كتدور في العالم وكتشوف دول أخرين وكت... هنا كتصب راسك أنه مغربي عنده قيمة عنده قيمة كبيرة بزاف والناس كيعترفوا بالمغرب بواحد الدرجة ما كتصورش وحنا حنا يلاه دابا شفناها زعما وكلشي كيحلم يزور المغرب و وحنا زمان زين يعني الناس بزاف ندقوا العصر ندقوا العصر رجل لهجتكم كثير جميله كثير صعبه بس صعبه شوي صعبه جدا جميله جدا فوالا هذا عصير ديال الرمان ندقوا العصر ندقوا العصر سيدي ندق هادو سميتهم من التيفيلين كيداروا كيداروا كيبداوا بليد اليسري علاش ليد اليسري حيت هي اللي فيها العروق اللي قرب على القلب دونك كيدير بحال هكا وكاين هذوك المكعبات بحال هكا اللي كيحط كيحط واحد على راسو هنايا دونك هذا كيدير واحد زعما واحد لو ريتيو اللي كيدار في واحد الوقت محدد في النهار آه وكيشد التورات وكيقرا في نفس الوقت وكيذكر كيذكر سيدي ربي وصافي يعني جزء من الصلاه ديال جزء من الصلاه عند عند اليهود اه جزء من الصلاه عند اليهود راه ما يمكنش تجي السوق ديال السوق ديال كارمين وما يمدوش عند مول السفنج اللي غير مورانا هنايا السفنج المغربي يعني اه السفنج المغربي اصلا ما كنتش عارف بلي كنقول السفنج بالعبريه دونك انا عرفته عند هذا خونا هذا والغريب اه كتشم ريحه السفنج من الدخول هذا زعما على 300 متر كتشم ريحه السفنج 
How are you? Baruch Hashem. 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 Baruch أصل ليبي يهودي من أصل ليبي وكي دي سفنج بحالة كذا ما هو معجل شوية على السفنج المغربي كان اختلاف ولكن ولكن زوي بزاف على بوريكا 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 تودا تودا عيدي آه بوريكا إمسا علي في القدس الشريف يعني واحد المكان هايل هايل بزاف يعني عندك هنا قبة الصخرة اللي معروفة اللي أي تصوير شفتي هذه القدس كتشوفوها حنا كبرنا كنشوفوا هذا الجامع الواعر بزاف هنا عندنا مسجد الأقصى من الجهة الأخرى اللي خصكم تعرفوا أنه باش تدخل لهذ المنطقة هذه كدوز أولا من حاجز إسرائيلي يعني المسجد القدس وقبة الصخرة قبة الصخرة ومسجد القدس عندهم أبواب بزاف يعني هذه المنطقة هي عبارة على مدينة صغيرة هذه مدينة صغيرة بزاف في القدس الشرقية وكاين بزاف ديال البيبان بصح كاين بزاف ديال البيبان كاين باب المغاربة على اللور على اللور كاين باب المجلس كاين باب كاين باب العمود كاين بزاف ديال البيبان وفاش كتدخل من هذه البيبان هذو في أي باب عندك حاجز إسرائيلي كيسولوك واش أنت مسلم ماشي مسلم وكيحقق معاك قبل ما يخليك تدخل حنا في قبة الصخرة أنا في منطقة ديال القدس الشريف أنا هذه المنطقة غير نوضحوا شوية للناس كنسمعوا الناس كيقولوا دابا هذا هو المسجد يعني في كيصلي وهذا الناس مش كيف ما كيصلي وش في هذا يعني؟ هنا المج هاد البلاصة ما كيصلوش فيها الناس كيصلي والناس بالأخص في الأقصى الأقصى الشريف اللي كين مرانا هنا يا وهذا مثلاً كيكون خاصة في النساء أو ما يصو يصلي وهنا بعد على حسب على حسب الأوقات على حسب الأوقات أنا أعطيكم مثال بسيط البارح في الليل صليت هنا العشاء حيت المسجد الأقصى كان عامر ولكن هذا مش المكان الرئيسي لا مش المكان الرئيسي اللي يصلي بصح واحد المعلومه اخويا سمعت كنسمع بزاف كنسمع كنقول هذه الحجره اللي كنشوفوا هنا قبلتنا هي حجره يعني سبحان الله نزله على الهواء يعني من عند الله اذا ولكن كنشوفوا معلومه غالطه حيت نزلنا تحت منها اكيد اه نزلنا نزلنا هنا درنا على اليسار ونزلنا لديك البلاصه اللي تحت اللي فيها المحراب وسولنا الناس اللي خدامين هنا اللي كاينين في حرس الشريف ديال ديال القدس وشرحوا لنا باللي هي ما نزلاش على الهواء باللي باللي كاينه الصخره وباللي الجامع تبنى عليها يعني كاف طبيعي من عند الله كيف طبيعي؟ وبقاو خلوها كيف طبيعي؟ يعني على حسب المعلومات والمصادر اللي حنا تطلعنا عليها يعني كيقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام صلى في واحد المكان الاماكن يعني بمجرد انك تدخل من القدس يعني هذا المسجد الكبير المنطقه ديالو يقدر يكون اي مكان من هذه الاماكن انه صلى فيه يقدر يكون اي مكان من هذه الاماكن الشهادات اللي كاينين بزاف هو انه في المنطقه اللي تحت اللي فيها المحراب كاين واحد الموضع اللي كيقول لك الرسول صلى فيه حضر الرسول زكريا حضر الرسول ابراهيم ولكن هذا الشيء كيبقاو اجتهادات ديال الناس وكيبقاو حوايج اللي اللي ترواو ابدا عن جد في الناس اللي عايشين اللي كانوا عايشين في هذه المنطقه. نقدروا ننزلوا نتاع حين نشوفوا نوريو شي الناس. مجموعين. ننزلوا. ننزلوا. عادي بالصخر. هذه هي الكهف يعني من تحت الصخره اللي شفنا فوق. هي هذيك، دونك حنا هبطنا النيفو تحتاني، دونك هنا عندنا كنشوفوا الصخره اللي كشفناها الفوق. اه. وهنا هذه المنطقه هذه كاين محراب هنايا وعلى حسب الاجتهادات والتاويل اللي كانوا كيقول لك الرسول فاش جا في الرحله ديالو القدس كان صلى في هذه المنطقه على اليمين وهنا صلى سيدنا ابراهيم اللي كان في هذيك السيده كتصلي على اليمين وهنا صلى سيدنا زكريا هادو كيبقاو اجتهادات ديال الناس حنا ما عارفينش الرسول فين صلى بالضبط حنا دابا طلعنا الفوق وجينا رجعنا للمكان اللي بدينا فيه في كاينه الصخره اللي خصكم تعرفوا انه هنايا كاين الموضع اللي كان فيها الرجال ديال الرسول دونك انا درت يديكم ندير يد اللي مابس بسم الله حركة انا كتحس باللي كاين واحد الموضع ديال الرجل ولكن كيبقاو تاويلات يعني حنا ما كاينش ما كاينش دليل تاريخي ان الرسول الموضع ديال اللي 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 وقف عليه هو هذا غير كاين تاويلات هذا كيقول الناس انه الحجر ديالو حجر ديال المسك صافي الا درتي يديك بحال هكا وخرجتيها كتشم ريحه المسك نشوفو نشوفو كيبان والو 
شوف لا مور هاد دابن ملي كنحسو ملي كاين موضع ديال الرجل كاين شويه ديال المسك اه فعلا كاين واحد المسك ولكن على حسب المعلومات هذا المسك هذا يعني ماشي المسك الطبيعي هذو الناس ولا اللي اللي مكلفين بهذا المكان هما اللي كيحطوا المسك تما بصح ماشي بعيد انا هادشي اللي سمعت وقيل كيجيو كل صباح واصلا المسك ريحته كتبقى بزاف يعني آه. كتحطوه في حوايجك كيبقى بزاف حيت قبل ما جينا على حسب المعلومات حسبت انه المسك هو المسك الطبيعي يعني جاي من تما انما هو راه كيتحط اللي بغيت نوريكم شنو هي هي هنا كيقولوا انه كاين شعر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كاين واحد بحال قلتي واحد الحاجه مدوره بحال هكا دايره بحال شي صندوق بين ديال الخشب وهنا لداخل كيقولوا كاين شعر الرسول اللي خصكم تعرفوا ان شعر الرسول بالاساس فين كاين كاين في القصر ديال توب كابي في اسطنبول اللي كانت عايش عايش فيه سليمان القانوني وجميع لي زوفيسيي ديال الامبراطوريه العثمانيه يعني الشعر شعر الرسول عليه الصلاه والسلام جابوه من تركيا من اسطنبول وحطوه هنا جابوه من اسطنبول ايامات العثمانيين وداروه هنايا في في قبه الصخر هنا واحد المنطقه مهمه بزاف في القدس الشريف انه كاين باب سميتو باب المغاربه وهذه المنطقه كانوا كيجيو منها المغاربه باش يدخلوا للقدس الصلي ويكملوا الطريق ديالهم باش يمشيو لمكه ويديروا الحج ديالهم ولا العمره دونك انا هذا الباب قديم بزاف راجع قبل الفتره المملوكيه اللي خصكم تعرفوا انه تعاود تبنى تعاود تقاد في 1314 ميلاديه تعاود تقاد في هذيك الوقت وهذه البلاصه كامله معروفه انه المغاربه بزاف ديال الحجاج بزاف ديال الناس اللي كانوا مضلعين في الدين وكانوا كيزوروا هذه المنطقه مم. كانوا شراو مناطق هنا وداروا وقف في اسم المغاربه يعني هذه المنطقه دي كاين شي بلايص هنا ديال ديال المغاربه فهمتي المنطقه اللي هي باب المغاربه هاي كادي حاره الشرف اسمها حاره الشرف فاعطاها صلاح الدين للمغاربه وصارت حاره المغاربه اتخذوها اليهود وقولوا عنها المبكه هلا راحت آه. راحت من المغاربه اه ما بيقولوا عليها المبكه شنو تقول للمغاربه ما ضلش فيش هذا هذا ايت المبكه بيقول عنه باب المغاربه مسك... ممنوع يدخلوه العرب يدخلوه الاجانب واليهود بس بيقتحموا المقصى من هنا بيطلع من هنا شنو ممكن يسوي للمغرب المغاربه انا هذا شو بدنا نسوي يعني الو... الو... انا انا ما بعرف لانه احنا مستضعفين في الارض يا حبيبي احنا ما بنقدر نسوي اذا اذا الشيخ جراح ارضنا وكذا ودورنا مش قادرين نسوي شيء فكيف احنا بنقدر نسوي اذا المنطقه اللي 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 هي لكم يا المغاربه انتم مش... لازم انتم تطالبوا فيها حنا انا جينا من باب المغاربه على اليسر جينا نيشان وصلنا المسجد الاقصى المسجد الاقصى الدخله ديالو الرئيسيه هي هذه مسجد كبير اللي كيصليو فيه هو المكان اللي كيصليو فيه الناس هنا في وقت الصلاه كما كتشوفوا مسجد كبير اللي كيعطي نيشان على على قبه الصخره قبه الصخره وحنا دابا كنتواجدوا اول قبله عند المسلمين وثالث الحرمين الشريفين اولى القبلتين اولى القبلتين شيء عجيب ان شاء الله نتمنى لاي مسلم يجي يصلي في هذا المكان ان شاء الله زعما المغاربه كاملين والمسلمين كاملين يجيو هنا يزوروا هذه المنطقه يشوفوا القدس يتمشوا فيه يشموا الهواء ديال القدس آه والواحد زعما انا هذه ثالث مره كنجي لهذه البلاصه وما يمكنش قداش كنحس ديما بنفس الاحساس زعما ما يتقدرش تخرج منها فاش كتخرج منها كتقول انت كتخرج ولا كدور فيها وكتقول امتى غادي نرجع عاود ثاني زعما كنتمنى لكم كاملين تجوا تزوروا هذه البلاصه كنشوفوا السقف ديالو طريقه باش باش مقاد عندنا كنشوفوا هذاك العرعار وهذاك الخشب اللي كنلقاو بزاف في الشام في دمشق في سوريا كتلقى نفس الشكل كتلقى فريمون بزاف ديال لي زانفلونس وبزاف ديال التاثير الافوا العثماني التركي والاموي اللي اللي كيتجمعوا كاملين شويه مغربي كنشوفوا اللي يعني شويه هذيك بحال الزليج ديال فاس كنشوفوا بحال الزليج ديال فاس كنشوفوا هنا كنشوفوا الطريقه باش لو باتيمون تفكروا فيه الناس في الاول يعني واحد المعلمه تاريخيه كبيره بزاف لداخل ديال المسجد الاقصى هنا كتشوفوا المنبر ديال صلاح الدين الايوبي على اليمين فاش جا القدس ودار لها الفتح ديالها كان عطى زعما الخطب ديالو هنايا 
واحد الاحساس جميل واحد التقرب يعني من ال... سمعنا واحد المعلومه انك يقول ان لا اذا صليتي هنا واحد الصلاه كتحسب لك يعني باكثر من انك صليتي 1000 صلاه بصح وكاين بزاف ديال الروايات على هذا الموضوع هذا كاين اللي كيقول لك انه الى صليتي في المسجد الاقصى اللي حنا فيه دابا تقدر تحسب لك تقريبا 1000 أه تقدر توصل في روايات اخرين ل 250000 يعني لهاد الدرجه هذه هذه المنطقه مهمه بزاف وهذا المسجد مهم بزاف والصلاه مم. في هذا المسجد عندها واحد عندها واحد الاهميه بزاف في الدين دونك هنا الناس كيجيو كيجيو بزاف باش يصليو وابقي على حسب الروايات يعني كاين بحال في هذا النطاق بحال كما هضرنا على فاش كنا في قبات الصخره كاين اجتهادات وكاين انواع ديال الاحاديث كاين حديث صحيح ضعيف ما صحيحش بزاف دونك الانسان كيامن على اين يعني الصلاه هنا تحسب لك اكثر من الصلاه العاديه زعما هذه نقطه مفروغ منها زعما هذه جميع الصلوات هنا عندها عندها اهميه اكثر من الصلاه اللي غادي تصليها في دار كل عندها درجات عند الله درجه درجه كبيره عند سيدي من القدس الشريف رمضان كريم لكل المغاربه خويا سمير كنشكرك بزاف بزاف انك عرفتنا شويه على المدينه وجبتنا حتى هنا حتى للقدس يعني هذا المكان المقدس اللي هو كان واحد من الاحلام ديالي انا نجي نزور هنا هذه المنطقه كنشكرك بزاف شكرا لك انت شكرا لك انت بزاف على هذه الاوقات اللي دوزنا مع مرضياتنا كنصوروا وشفنا بزاف ديال المناطق وانا انا فرحان انه حنا كاينين مجموعين في القدس الشريف كنشوف قبه الصخره لهذه المنطقه اللي حنا كاملين كبرنا كنتفرجوا فيها وكنشكركم الناس اللي كيتفرجوا معنا جيسبير كو عجبكم عجبتكم هذه الدوره اللي درنا مع بعضياتنا والى مره قادمه ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم السلامه اليهود الارثوذكس كنسمعوا عليهم انهم متشددين بزاف كنشوفوا شنو قدام الدخول نشوف شنو كيدير في المنطقه الاخيره الله سلام هذاك النوع الشعار اللي كيخلوه ملوي علاش كيخليوه نحاولوا نسولوا باش نقدروا نسولوا شي واحد هنا برنامج مغربي في الغربه جينا لهون نبحث عن المغاربه سمعنا كاين الفلوس هنا كاين فلوس ياك ياك حتى المعيشه غاليه شفنا المعيشه غاليه 60 مليون دولار 60 مليون ان ذيس بيلدينغ سو هاو دي جيت ذا ماني تو بيلد ذيس ويست بيبل جايز هنا فوق هي عباره عن قصر هي تبنى ب 16 مليون دولار. جيروزلم از ا هولي سيتي، از نوت ا غفرمنت سيتي اوف اسرائيل. رمضان يحلى مع مغربي في الغربه.